哈喽，小伙伴们，大家好，我是豆豆小师弟，欢迎收看我的探索新世界第四十五期。小伙伴们，上一期咱们已经把虚空幻影的第二星探也给干掉了，然后又生成了这一个像黑龙一样的巢穴，中间这个金罐子究竟藏着些什么好材料呢？咱们敲碎来看一下。哦，有蓝钻块，还有一个很重要的东西，那就是三角门。嘿嘿，这三角门相当于一个传送舱哦，可以传送到咱们任意的一个目标点了。呃，打败了虚空幻影，我决定还是再回火山口一趟。因为我不知道神坛这边新版本会不会多生成一些好东西出来。哇塞哇塞，对战的时候没仔细看，原来地面已经被虚空毁坏的这么严重啊！看来啥都没有啊，那直接用三角门传送回家了。嘿嘿，回到家第一件事就是来多备份这几个刚得到的材料。三角门残片、黑凝浆块、凝浆块，全部都通通刷上一些。最后我搞了好多组凝浆块和黑凝浆块。我估计后面可能会用到，比如黑凝浆块是可以作为燃料来用的。接下来，咱们开始来做下一件事情了。咱们先把蓝图工作台给收起来，然后我是准备在这广场的两边开始搭建一些好玩有趣的东西。我现在所在的这一边，我准备来搭建一些种植的场地。现在大家看到的是我在创造模式下搭建的一个麦田自动收割场。这自动麦田收割场其实很简单，只需要用到一些简单的电路材料就 OK 了。只需要在麦田的最顶端放上一些流水，利用推拉机械臂作为流水的控制阀。只要有需要的话，打开这个阀门，水流就会顺着这阶梯式的麦田从上往下流，把麦穗通通冲刷到下面的水沟，再由水沟流到漏斗，进入储物箱。这个麦田我在创造里面是做了六层的阶梯，在生存里面我是打算做五层就差不多了。看到这个麦田没有水，应该有小伙伴会说，种植的小麦不会长高长大的。嘿嘿，其实我早就想到了，在这左、中、右三条围栏里面，都各自挖好了三条水沟了，而且这三条水沟都只需要一桶水就可以都灌溉到了。最后，咱们来打开一下这个开关，让流水都流下来。嘿嘿，看到没有？现在流水正在一层一层的往下流了。现在，咱们再回到生存模式下。之前我已经在这个储物箱里面准备了满满的一箱土块，就是为这个全自动麦田而准备的。好嘞，拿上了一些，现在咱们就过去开始来搭建了。首先，咱们要搭建这最底部的这一条水沟，左右对称，都是八个格子的距离。然后敲掉的这个位置是要放漏斗的，继续把这边八个格子的距离也搭建出来。接下来再把整一条水沟都围起来，然后再从中间这个位置搭建中间的这一条水沟。搞好以后，再把水沟的两边给围起来。围好以后，就可以以这些为基准，把第一个阶梯的梯田给搞出来。最后，我把左右两边的两条水沟也都做好了。那其实水沟做好以后，就可以用方块把它给盖住了。盖住的这一条就刚好可以做流水的护栏了。哎呦，怎么回事？现在一到晚上，出现的不是黑商了吗？而是一个漂亮的小姐姐哦。嘿嘿，不过卖的东西还是照样很坑人呀。嘿嘿，第一次见面，长得还蛮可爱的。那我就不叫你黑商了。那咱们还是继续来把这个麦田给完善好吧。